فرمائیے آج کیا ہے تو آج واقعہ مجھے یاد ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل قدر جو شاگردوں میں سے ہیں اچھا اور علم کا شوق اور ذوق تو ظاہر ہے کہ امام صاحب کے سارے شاگردوں کو تھا اور علم کا شوق اصل میں انسانیت کی معراج ہے جی کیونکہ علم جو آپ کو پتہ ہے انسان کی فضیلت کی بنیادی علم ہے جی آج آدم علیہ السلاۃ والسلام بھی علم کی وجہ سے فرشتوں پر حاوی ہوئے جی تو لہذا آج شوق علم جس کے اندر ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اصل جو اس کی معراج ہے اس کی کمال کی وہ اس کا متمنی ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کے شاگرد ہوئے تو اس دور کا واقعی امام شافی خود ذکر کر رہے ہیں جی حالانکہ امام شافی خود مستقل ایک امام ہیں لیکن ان کے علوم و معارض بھی امام ابو حنیفہ ہی کا فیض ہیں کیونکہ امام محمد کے شاگرد ہیں وہ کیونکہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجتا کے ساتھ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہو گئی تھی اچھا نکاح فرما لیا تھا انہوں نے تو امام شافی پھر ان کی خدمت بھی ہوتے تھے جی تو ان سے بہت علوم حاصل کیے تو امام شافی فرماتے کہ میں نے ایک رات دیکھا میں آپ کے کمرے میں آپ کے ساتھ سویا تو امام محمد رحمۃ اللہ لیٹے ہوئے ہیں تو لیٹے لیٹے اٹھے اٹھے اور انہوں نے چراغ جلایا چراغ جلا کے اس کے اندر کتاب کو مطالعہ کیا مطالعہ کیا اس کے بعد کتاب بند کی چراغ بجا دی پھر لیٹ گئے اچھا اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے چراغ جلایا اور پھر کتاب کھولی اس کو کوئی دیکھا اس کو بند کر کے پھر بجا دی پھر لٹ گئے تو کئی مرتبہ رات بھر میں ہی کیا کہا کہ میں نے گنا تقریبا سترہ مرتبہ رات میں یہ کیا آپ یہ کرتے رہے اچھا تو میں بڑا حیران کی پتہ نہیں کون سا ایسا مسئلہ رہ گیا جس کو یہ تلاش کر رہے ہیں بار بار اٹھ رہے ہیں کہ میں چپ کر کے دیکھا میں نے کہا ان کی اپنے خاص انہما کی کیفیت ہے میں ڈسٹرب نہ کروں تو صبح کو میں نے پوچھا کہ آپ وہ رات کو بار بار اٹھ رہے تو آپ رات سوئے کب کیونکہ آپ میرا خیال ہے سترہ مرتبہ رات کو اٹھے اور جا کے ہیں اور آپ چراغ جلاتے ہیں بجاتے ہیں پھر لیٹتے ہیں پھر اٹھتے ہیں تو کیا ماجرہ تھا تو امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اصل میں میں جو ہے رات کو وہ جو سترہ مرتبہ اٹھا اور جاگا ہوں میں سویا ہوں نہیں میں تو صبح تک جاگا ہی رہا میں بس میں جو لیٹتا تھا سونے کے نہیں لیٹتا تھا بلکہ اس مسئلے پر غور و غوض کرتا تھا میں تو غور و غوث کے نتیجے میں آج کی رات میں ایک ہزار مسائل میں نے جمع کیے اچھا ایک ہزار مسئلے میں نے نکالے ہیں قرآن حدیث سے مختلف روایات سے تو یہ رات پر میں جاگ نہیں ہزار مسئلے میں نے نکالے ہیں فرمایا کہ آپ چراغ بند کیوں کر دیتے تھے بار بار کہا میں اس لیے بند کرتا تھا فضول خرچی نہ ہو اسراف کی پوچھ نہ ہو جائے کہ اللہ کہ میری دین کی کتابیں کٹھی کر رہے ہو اور اسراف اور تبزیر کر رہے ہو اسراف میں تم چراغ جل رہے بلا وجہ تو میں اس لیے بجھا دیتا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کی شوق علم کا عالم یہ تھا اور جس اسی وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ نے چھ ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ قیامت تک کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے سبحان ایسے اصول و قواعد لکھ گئے ہیں جی کہ آپ قیامت تک کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کا حل نہ نکل آئے جی ایسی چیزیں ایسے جو فارمولے دے گئے اچھا جیسے فارمولے سے سارے آپ مسائل حل کر لیتے ہیں جی جی تو ایسے جو فارمولے تو اللہ تعالیٰ نے یوں آپ کو علوم و معارف سے سینہ منور کیا اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مستقل مسلک ہے وہ بھی فرمانے کی محمد محمد کے شوق علم کا عالم یہ تھا کہ اس طریقے سے وہ رات بھر جو لیٹ لیٹ کے اور وہ قرآن سے حدیث سے استعمال کر کے مسائل امت کے پیش کر رہے ہیں واہ ایک مرتبہ والدہ نے انہیں کو کہا جی امام محمد کو کہ بیٹا تو سو جا تو کب تک جاگا رہے گا تو سو جا آرام کر لے کچھ تو فرمایا ساری دنیا سو رہی ہے تو بھی سو جا امام محمد فرمایا کہ اماں میں اس لیے جاگ رہا ہوں تاکہ میرے محبوب کی امت سوئی رہے کیا میں ان کا کام کر رہا ہوں تاکہ ان کو کچھ نہ کرنا پڑے میں یہ کتابیں لکھ لکھ کے ان کو دے دوں گا کہ اما تک ان کے مسئلے حل ہو گئے تو فرمایا کہ میں اس لیے جاگ رہا ہوں تاکہ امت میٹی نہیں سوئی رہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو علم کا ذوق اور شوق جی تو کوئی نام یاد ہے آپ کو ان کی کتاب کا وہ ان کی چھ کتابیں ان کو وہ کہ سیر الصغیر سیر کبیر جامع صغیر جامع صغیر کبیر یہ پوری کتابیں اس طرح ان کی چھ کتابیں میں نے اس لیے چھ کتابیں کہ دیکھنے والے ہو سکتا ہے نام جاننا چاہیں اور بالکل بالکل جی بہت خوب